Մինչ Հայաստանը գնում է ինչպես ասացին եվրասիական տնտեսական միություն, այսօր մի շարք կարևոր փաստաթղթեր են ստորագրել Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Վրաստանը եւ հստակ քայլերով գնում են դեպի Եվրոպա։ Այս թեմայի շրջանակներում այսօր իմ հյուրն է Երևանի Մամուլիակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։ Պարոն Նավասարդյան, շորակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեզ ինչ է սпасվում ընդհանրապես։ կապված այս եվրոպական եվրոպական միության հետ բոլորն ասում են որ եվրոպան իր դուրը մեր առաջ չի փակել բայց մենք այդ ուղղությամբ որևէ քայլ էլ չենք իրական ասում ինչի մասին է խոսքը միշտ դեռ մեր հարևանները փաստաթղթեր են ստորագրում այո մենք կարող ենք այսօր այն ժողովրդների շարքում լինենք որոնք տոնում են եվրոմիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումը սակայն փաստորեն գնացին քայլ ուղղությամբ և երկրի իշխանության, անվտանգության եւ տնտեսական զարգացման համար, ինչպես նաեւ ժողովրդավարացման համար ստեղծեցին բավական լուրջ խոչընդոտներ, ուրեն գնում մեզ եւ ինչ է մեզ սпасում շատ դժվար հարց է, քանի որ ես համոզված եմ, որ ցավոք այդ հարցը հարցի լուծումը մեր ձեռքերում չի այսօր, ամեն ինչ կախված կլինի Երևի նրանից, թե ինչպես կզարգանան Ռուսաստանի եւ Արեմուտքի մասնավորապես եվրամիության միջև հարաբերությունները։ Եթե այդ հարաբերությունները քիչ թե շատ նորմալ հուն մտնեն, ապա եւ ինքը Ռուսաստանը եւ իհարկե Հայաստանը լրացուցիչ շանս կստանան եվրայինտեգրման համար։ Եթե դա տեղի չի ունենա, եթե իրավիճակը կշարունակի սրվել, ապա մենք ունենանք նոր, բայց արդեն ոչ սոցիալիստական, այլ եվրասիական ճամբար, որի ցանկապատից այս կողմ այնպիսի զարգացումներ կընթանան, որոնք հետ կգցեն այդ ամբողջ տարածաշրջանը մնացած աշխարհից։ Ձեզ համար հստակ է թե ինչ է իրենից ներկայացնելու եվրասիական տնտեսական միությունը։ Ինձ համար հստակ է, ես շատ կարճ արդեն նկարագրեցի, դա լինելու է նոր ճամբար, որը այլ աշխարից տարանջատված կլինի, որը կփորձի զարգանալ ներքին ռեսուրսների շնորհիվ, բայց այդ ռեսուրսները հնարավորություն չեն տամրցակցել այլ աշխարհակահակական կենտրոնների։ Ինչ պես որ պետք է լինի մեկ ընդհանուր բյուջե եւ հետո անդամ երկրները կգնան։ Ամեն ինչ ընդհանուր։ Բայց ինչպես են բաժանվելու այդ գումարները, ով է բաժանելու ինձ սկզբունքով հիմնադիր երկրները։ նոր գոս պլան հա ինձ որ կարսորետական ժամանակներում որը կորոշի թե ում ինչ կան է հասնում իհարկե այն միավորները միության որոնք ունենան ավելի մեծ լզակներ ազդելու վրա գործ ընթացների եւ որոշումների վրա ասենք Ղազախստանի նման որը նույնպես հարուստ է ռեսուրսներով կկարողանա ստանալ ավելին Հայաստանը որը հիմնականում սպառող կլինի այդ միությունում կստանա քիչ Պարոն Նավասարդյան դուք ասում եք այդ երկրներից ով ավելի մեծ դերակատարություն կունենա բայց փաստն այն է որ կարող ես լինել այդ չլինել այդ միության անդամ բայց դերակատարություն ունենալ ինչպես օրինակ Ադրբեջանը ասում են չնեղացնենք այդ երկրի ղեկավարի նրա նամակները ընդհերցեցին մենք մի քիչ Ադրբեջանի տեսակերի սլավատեսորեն ենք նայում ինձ թվում է Ադրբեջանի հեռանակարների վրա քանի որ Ադրբեջաններ բավականին լուրջ սպառնալիքներ ունի այսօր եւ այդ սպառնալիքները չի բացառվում որ եթե որ կմղեն այդ երկրին եթե ոչ անդամակցելու եւ ռասայական միությանը ապա գոնե ընդհանուր ռազմավարություն մշակելու գազի եւ նավթի հարցերում Ռուսաստանի հետ։ Իսկ դա արդեն որոշակի նույնպես ինքնիշխանության զիջում կլինի, քանի որ Ադրբեջանը այլ ընտրանքային զարգացման համար նույնպես կունենա խնդիրներ։ Եվ դա է նաեւ արդյունքը որ մենք տեսանք Ստրասբուրգում ինչպիսի նյարդային վիճակում եւ ինչպիսի ագրեսիվ էր պատասխանում եվրոպացիների հարցերին նախագահի։ Բոլոր դեպքերում այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, որ եվրասիական տնտեսական միությունում Ադրբեջանի ղեկավարին խնդրում են, որ նա անդամակցի համոզում են, իսկ Հայաստանը ինքն է ժամանակ խնդրում, թույլ տվեք պատրաստենք, դրան մոտ կանգնած ներսողակ եւ մեզ ներս չեն թողնում։ Հաշվի առնելով որ մենք ընդհանուր խնդիր ունենք Ադրբեջանի մեր կարգավիճակ կներ ինչպես է գնահատում բնականաբար ռուսաստանը փորձելու է լուծել եւ ադրբեջանի եւ հայաստանի խնդիրը մեկ փաթեթով այսինքն երկուսի հետ հարաբերությունները կփորձի ներդաշանակեցնել այնպես որ ոչ մեկ ինչ կորցնի եւ ոչ մեկի առավելությունները չկարողանա բաց թողել ձերքերից ասենք հայաստան ավելի կարևոր կլինի որպես ռազմական բազա ունեցող երկիր ռուսական ադրբեջանը իր նավթագազային ռեսուրսների շնորհիվ եւ 
բարձ է որ այս պահին ադրբեջանի փաստարկները ադրբեջանի սակարկելու հնարավորությունները շատ ավելի են այնպես որ այս ներդաշնակեցման գործընթացում ամեն կարող են կայագին բաներ կորցնենք 7-ոտ ադրբեջանի Պարզ է, օրեր են մնացել ընդամենը, եվ ռայսական, տնտեսական միության պաստատուղթը վերջնական տեսքի բերելու համար, Սարջ Սարկսյանի խնդրած ժամանակնել է լրանում, այնչ է կարծում, վերջապես մենք կիմանանք այդ պաստատուղթի � հանանքետ է այն ընդանրապես գոյություն ունենա մի այն ստորագրելուց հետո, բայց ուզում եմ իմ սուբյեկտիվ մի գուծ է կարծի կահայտնել, ընդանրապես այդ կարգի պաստաղթերին։ Ես երբ խոսկը գնում է եվրասիական մոդելի զարգացման, իչպես նաև մի ճազգային հարաբերությունների, այպա այնտեղ պաստատղթերը որև է դերակատարություն չեն կատարում, կամ շի կիչ դերակատարություն են, որտև պայմանավորվոցություն Սեր Սարկսյանին բովանդակությանը կծանում թասնան, թե սկզբում կասենց տորագրի հետո կբացեն պաստատուղթը և թուրկը կան թանությանը։ Չի, հարկե Հայաստանի բանակցող կողմը ծանոտ է բոլոր մանրամասներին պաստատղթերի, Այդ դեպքում կալ է ենթադրել, որ նաև ալիևի նամակին է ինձ անոտ, Սեր Սարկսյանը գոնեց անոտ, հեր թե իսկապես անակ ընկալի եղ եղ եղ։ Բաց հարվում է, որ այդպիսի հանգամանք հայտնի չլիներ Հայաստանի նախագային, երբ ինքը մեկնում էր աստանա, ողակի երևի հույս ուներ, որ այդպես բաց ձևով դրամասին չի խոսվելու, դա ինչպես եվ բոլոր հարցերը պակ դրների է տեվ ունելուցվելու, կարծում եմ ինչ կրաժարվենք վերջնական ապես եվրոպա գնալու ուղուծ ընդարապես մեր ժողովրդի կարծիքը այս հարցում հաշպի կարնեն, թե ամեն ճարդեն վերջացածը, ինչ կարող է անել Հայաստանի Հառապետության կաղաքացին, գոնը գերյակշը մարդիկ շատ կիչ պատկերացում ունեն ինչ է իրեն սպասում և ինչ են իրեն կործրել իդեմ ասոցիացման համաձայնագիր, երևի կպահանջվի ժամանակ, որ բոլորը հասկանան, թե ինչպիսի սխալ է տեղի ունեցել, և ինձ տվում էի հարկ է ժողորդի կարծի� առաջանալու, կանի որ մենք տեսնում ենք իչպես մեկ որում մեր ամբողջ կաղակական էլի տան շրջվեց դեպի եվրասիական կողնորոշում, նույնը կատարվում է և հասարակության հետ, մանավանդ, որ այլ ընտրանք առաջարկող կաղակական ուժեր և կաղակական էլի տամենք չունենք։ Դրենց հետո ինչ է սպասում, այսիքը նրանք, ովքեր իրենց ապագան չեն պատկերասնում և ռայսական տնտեսական միություն։ Միություն Եվ այնպես որ ճապրուկներ հավակելու առումով մեծ տարբերություն չկա ինչպիսի կողնորշում ուներ այս կամ այն կաղաքացին մեր երկրի։ Մի լավ բան կարող է գոն է վերջում ասել կապված այս գործ ընթացի էտ։ Լավ բան, միակ լավ բանը որ կարող եմ ասել, որ շատ կիչ հավանական է, որ պրակտիկորեն և որպես երկարատև մի ծրագիր և դա նույնիսկ եթե Հայաստանը չկանամ, մնացածը կայասկանամ, և ամեն դեպքում մոտակա ժամանակ նաև Հայաստանի համար կբացվի հնարավորություն այլ ընտրանքային ճանապար պնտրել, ոակի ապսոս է, որ ժամանակ են կործնում, կարող է հենց այսօր մենք էլ 
լուրջ բեկումնային քայլ կատարենք դեպի երկրի զարգացում եւ քաղաքակրթական առաջադեմ միավորին միանալու փաստ։ Պարզ է հուսով ենք որ Հայաստանի համար շատ ցավոտ ու մեծ կորուստներով չի լինի դա։ Շարակալություն Պարոնավասարդյան մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար իմ հյուրն էր Երևանի Մամուլիակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը շարունակում ենք թողարկումը։